Voilà, maintenant nous allons voir les méthodes artificielles. Donc on va démarrer par la méthode préventive. La prévention. Et dans la prévention, il y a plusieurs procédés utilisés pour se prévenir des microbes. Parmi les préventions, nous allons d'abord retenir la la sepsie. La sepsie, c'est quoi la sepsie La sepsie est l'ensemble des précautions à prendre pour éviter le contact pour éviter le contact avec les microbes. Donc, c'est le fait de se laver les mains. Avec le contexte de coronavirus, vous avez vu que dans tous les services, devant toutes les maisons, il y avait, on avait recommandé en réalité le lavage à l'eau et au savon. Donc, en faisant ça, en réalité, on est en train d'appliquer la sepsie. C'est pour éviter tout contact avec le microbe. C'est bon C'est l'ensemble des procédés qui sont utilisés pour éviter le contact entre le sujet et le microbe. Après la sepsie, nous avons l'antisepsie. Les deux mots-là, ils se ressemblent, mais ne signifient pas la même chose. En effet, l'antisepsie est l'ensemble des pratiques utilisées pour détruire le microbe. La sepsie, en réalité, la sepsie, le microbe n'est pas entré en contact avec l'organisme. L'antisepsie, le microbe est déjà entré dans, en contact avec l'organisme et là, il faut essayer de le détruire. Donc, ne confondez pas ces deux pratiques-là. La sepsie, c'est pour éviter le contact. L'antisepsie, le contact a lieu, il faut détruire le microbe. C'est bon D'autres procédés sont utilisés, tels que le dépistage. Le dépistage est la recherche, l'isolement et le traitement des malades en cas d'épidémie. Comme vous le voyez avec le contexte du coronavirus, une fois que le dépistage des individus a lieu, qu'est-ce qui se passe Ils avaient en réalité loué ou bien ils avaient emprunté, ils avaient eu des hôtels où on mettait les individus qui sont déjà testés positifs. Vous voyez, c'est pour éviter tout contact avec les autres qui sont en réalité en bonne santé. Parce que quand ce contact-là a lieu, la contamination peut survenir. C'est bon Donc, la chimio-prévention, elle consiste à prendre des médicaments. Pour empêcher quoi Pour empêcher la multiplication des microbes déjà présents dans l'organisme avant que la maladie ne se déclenche. C'est ça la chimio-prévention. C'est bon vous avez également la vaccination. La vaccination, le principe de la vaccination, vous le verrez en classe de 3e cours qu'on a déjà encore traité dans cette plateforme. Dans la vaccination, vous poussez votre organisme à produire des anticorps ou des antitoxines à, en le faisant croire que vous lui avez en réalité injecté un microbe. Or, le microbe que vous l'injectez est un microbe en réalité qui a été dénaturé. Seule la configuration spatiale reste, mais les propriétés de nuisance ont été carrément, en réalité, enlevées. Donc, c'est quand vous injectez un microbe à un organisme pour le pousser à produire des anticorps et des antitoxines prêts à combattre le vrai microbe. C'est bon C'est ça, la vaccination. À côté de la vaccination, vous avez aussi la séroprévention qui est l'utilisation du sérum qui d'abord, dans les sérums, il faut comprendre que dans les sérums, il y a déjà des anticorps et des antitoxines. Une fois que vous mettez ce sérum-là à un animal, l'animal va avoir des anticorps, de sorte que les microbes vont être combattus aussitôt par les anticorps qui se trouvent dans le sérum. Et là, c'est la méthode préventive, c'est la prévention éviter d'entrer en contact avec le microbe. Maintenant, une fois, si par malheur le microbe a déjà pénétré, nous allons parler en réalité de la méthode curative. Là, ce sera la méthode curative.
Donc, on va mettre la méthode curative, la thérapie ou le traitement. Petit B, la méthode curative. Le traitement, là, c'est lorsque le microbe a déjà percé et est entré à travers les différentes voies de pénétration dans l'organisme. C'est bon Voilà, chers élèves, nous allons voir maintenant les méthodes curatives, c'est-à-dire le traitement. À ce niveau-là, il faut comprendre que l'individu est déjà entré en contact avec le microbe, il faut maintenant le traiter. Donc, pour cela... J'ai sélectionné ici avec vous quelques méthodes. La première méthode, c'est la chimiothérapie. Dans chimio, déjà, vous avez chimiothérapie, le, ça renvoie au traitement. Donc, c'est l'emploi des médicaments chimiques chez un malade pour empêcher le, de, le développement ou pour détruire et obtenir une guérison. Vous voyez Donc, c'est ça la chimiothérapie. C'est ce que les médecins te prescrivent. Les médicaments que tu vas acheter, c'est des chimio, c'est de la chimiothérapie en réalité. Parce que c'est pour détruire les microbes et empêcher leur multiplication pour que tu guérisses de ta maladie. À côté de ça, vous avez la sérothérapie. Dans la sérothérapie, le, la notion de sérum est mise en évidence ici. Et thérapie, traitement. C'est bon Donc ici, elle consiste à utiliser des sérums. Le sérum que vous devez utiliser est un sérum qui contient des anticorps et des antitoxines déjà prêts à la lutte. Qu'est-ce que cela signifie Vous avez un animal A, un animal A qui est là dans la sérothérapie. Un animal A est guéri d'une maladie X, par exemple, et il est guéri de la maladie de la diphtérie. La diphtérie. La diphtérie a attaqué l'animal A. Et l'animal A est guéri de cette difficulté-là. L'animal B est attaqué par la diphtérie aussi. L'animal B est attaqué de la diphtérie pour soigner l'animal B. On prélève du sérum de l'animal A qu'on injecte dans l'animal B. En injectant à l'animal B des sérums, un sérum, on injecte en même temps à l'animal B des anticorps antidiphtériques. Et ces anticorps antidiphtériques, quand ils se retrouvent dans le sang de l'animal B, ils vont détruire, ils vont neutraliser tous les antigènes diphtériques qui ont provoqué la maladie de la diphtérie, de sorte que l'animal B sera guéri. Donc on a utilisé un sérum d'un animal et un guéri d'une maladie, pour soigner un autre animal qui est atteint de la même maladie. C'est bon, c'est ça la sérothérapie. Et enfin, vous avez l'antibiotique. L'antibiotique est l'utilisation de l'antibiothérapie et l'utilisation des antibiotiques pour traiter des malades. L'antibiotique, c'est les médicaments, les comprimés que vous achetez au niveau des pharmacies. Et là aussi, ils en profitent pour vous dire que n'achetez pas les médicaments de la rue. Quand vous devez acheter les médicaments, il faut aller à la pharmacie. Donc les antibiotiques, là, quand vous les prenez aussi, c'est pour lutter contre les microbes qui vous ont en réalité infecté pour traiter de, de, de malades. Donc voici en réalité les méthodes, les méthodes curatives, la chimiothérapie, la sérothérapie, l'antibiothérapie, etc. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. C'est bon Et maintenant, nous allons voir la dernière partie de la leçon, comment se protéger contre les IST. Donc, grand 5, protection contre les IST. Protection, comment se protéger, on va dire protection contre les IST. C'est bon Et là, les IST, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, il faut en réalité barrer toutes les voies de pénétration de ces microbes, de ces virus à travers le sang. Vous savez que les IST peuvent être en réalité transmis d'un individu à un autre par la voie sanguine, par la voie sexuelle, mais également dans le cas du sida-VIH, 
part de la mère à l'enfant pendant en réalité l'accouchement. Donc, si vous voulez éviter ce, la, cette contamination des IRC, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de s'abstenir jusqu'au mariage. C'est d'éviter tout contact sexuel avant le mariage. Et avant le mariage également, faire ce qu'on appelle le dépistage. Demandez à votre futur partenaire de se dépister aussi. C'est bon Donc, l'une des méthodes, c'est d'éviter tout contact sexuel hasardeux. Il faut attendre le mariage. C'est bon Deuxièmement, c'est d'éviter les rapports sexuels non protégés. Troisièmement, en réalité, il faut faire quoi Il faut en réalité se éviter l'utilisation des objets suyés, utiliser des, éviter d'utiliser les objets suyés. Exemple, moi je vais même jusqu'à dire éviter l'utilisation d'un objet déjà utilisé. Les objets là, il faut comprendre que certains objets doivent être utilisés, utilisés qu'une seule fois, comme le cas d'une lame, une lame qui ne vaut absolument rien. Ne, le, ne réutilisez pas certains objets. C'est bon mais également, il faut en réalité veiller en sorte que si une maman est séropositive pendant l'accouchement, il faut tout faire, les médecins doivent tout faire pour éviter le mélange de sang de la mère à l'enfant, pour protéger l'enfant. Donc, si vous faites ces procédés-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous protéger de, ce, de ces maladies dangereuses que sont les IST. Donc, chers élèves, c'est la fin de la leçon. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre. Leçon.